from the ncert textbook from the topic loss of motion let us solve example sums a batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second if the mass of the ball is 0.15 kg determine the impulse imparted to the ball assume linear motion of the ball so ping vandu or ball kuduthirukanga and the ball ku mass vandu 0.15 kg kuduthirukanga in the ball vandu constant speed la 12 meter per second la poitu irukku ipo vandu or batsman enna pandrana na and the ball ah hit pandra adi adanal vandu and the ball enna aguduna return back aayirum appadi solli irukanga seringa appadi irukumbodhu the impulse imparted to the ball evlan ketirukanga appo impulse imparted to the ball appadina nam enna kandupidikkanum na impulse endradhu change in momentum change in momentum endradhu final momentum minus initial momentum appadina eduthukonu இப்போ வந்து இம்பல்ஸ் வேணும் இம்பல்ஸ் அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு எடுத்துங்க சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஃபைனல் மொமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்ல பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் இன்டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம்க்கு மாஸ் இன்டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து இந்த பால் வந்து மூவ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து பால் வந்து இந்த டேரக்ஷன் அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடுன்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்படி அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு பேட் இருக்கு இங்கே தான் பேட் இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேட்டில் ஹிட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஏ பேட்ஸ்மேன் ஹிட் பேக் ஏ பால் ஹிட் பேக் ஏ பால் அப்படின்னும் போது இந்த பால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பேட்ஸ்மேன் வந்து இந்த பேட்டில் ஹிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பால் வந்து ரிட்டர்ன் எப்படி போயிருக்கு இது ஃபைனல் வெலாஸ்டி வி அப்படின்னு எடுத்துங்க இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபைனல் வெலாஸ்டியும் மேக்னிடியூட் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாஸ்டியும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது வித்வுட் சேஞ்சிங் இட்ஸ் இனிஷியல் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மேக்னெட் ஆஃப் ஃபைனல் வெலாஸ்டியும் மேக்னெட் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாஸ்டி சேம் அதாவது ஸ்பீட் சேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கவனிங்க அப்படின்னா இந்த இனிஷியல் வெலாஸ்டி வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு அஜூ பண்ணிக்கிங்க இனிஷியல் வெலாஸ்டி நெகட்டிவ் எக்ஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு அஜூ பண்ணிக்கிங்கன்னா அப்போ இனிஷியல் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் எம்யு இந்த ஃபைனல் வெலாஸ்டி வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ ஃபைனல் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எம்விஎன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த மேக்னெட் ஆஃப் வி ஈக்குவல் டு மேக்னெட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு வந்ததுனால இந்த யூ வேல்யூ வி வேல்யூ சேமாக எடுத்துக்கலாம் அதாவது மேக்னெட் ஆஃப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் எடுத்துங்க அதே மாதிரி மேக்னெட் ஆஃப் யூவும் இனிஷியல் வெலாஸ்டியும் டுவெல் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா அந்த மாஸை காமனாக வெளியே எடுத்துங்க அப்போ மாஸ் இன்ட்டு வி மைனஸ் யூனு வந்துருது மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இனிஷியல் மூமெண்ட்டை வந்து என்ன வந்துருக்குன்னா மைனஸ் எம்யூ வந்துருக்கு அதனால் அங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே போட்டிருந்தோம்னா அதாவது இனிஷியல் மூமெண்ட்டை வந்து மைனஸ் எம்யூ தானே அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ இங்கே மைனஸ் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா அந்த மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வருது ஸோ இப்போ இந்த வி எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெல் யூ வந்து ஒரு டுவெல் வந்துருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இது டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் என்னப்போ வந்துருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துருக்குமா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன இப்போ ஆன்சர் வரும் பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ 6 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் யூனிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட் அதாவது நியூட்டன் செகண்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பை டைம் டேக்கின் வரும் அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட் டைம் வருது அதனால் இந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் யூனிட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் யூனிட் நியூட்டன் டைம் யூனிட் செகண்ட் வருதுனால நியூட்டன் இன்ட் செகண்ட் இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் இந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் சேஞ்ச் இன் இம்ப மொமெண்டம் தான் இம்பல்ஸ் அதாவது அவங்க இம்பல்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு தி பால் வந்து கேட்டிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூட்டன் செகண்ட்னு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் போலாம் பாருங்கள் Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in the figure 5.6. What is the direction of the force on the wall due to each ball? The ratio of the magnitude of impulse imparted to the balls by the wall. I will tell you about this case. You can see this case. This wall is here. ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இந்த பால் வந்து நார்மல் டு தி வால் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி அப்படியே ரிட்டன் பேக் ஆகிடுது செகண்ட் கேஸில் இந்த பால் வந்து மேக் சம் ஆங்கிள் வித் தி நார்மல் தேர்ட்டி டிகிரி அடுத்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதும் மேக் சம் ஆங்கி
அதனால இந்த பாம் வில் எக்ஸர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி வால் நார்மல் பர்பண்டிகுலர் டு தி வால் பட் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் நல்லா கவனிங்க இந்த வால் வந்து நார்மல் டு தி வால் தான் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும் அதனால இந்த வால் எக்ஸர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி பால் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ நியூட்டன் சார்ல யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பை தி பால் ஆன் தி வால் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ போத் கேஸஸ்லேயும் இந்த ஃபஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் ரெண்டு கேஸ்லேயும் வந்து ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பை வால் வந்து நார்மல் டு தி வால் தான் இருக்கும் அதனால ஃபோர்ஸ் வந்து நார்மல் டு தி வால் ஆக்ட் ஆகுது ஃபோர்ஸ் ஆன் போத் கேசஸ் வந்து ஆன் வால் வந்து இன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் தான் வந்துடும் இப்போ மேக்னட்டூட் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து கேஸ் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் மூமெண்ட் ஆஃப் யூ வந்து இந்த யூ வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இனிஷியல் மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அதாவது வந்து எம் யூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது சொல்லுங்கள் நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஃபைனல் வெலாசிட்டி இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதனால மைனஸ் எம் வி அப்படின்னு எம் யூனே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா யூ இக்கொண்டு வி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இந்த கேஸ் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் பாடி மூவ் ஆகுது அதனால இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் யூன்னு போட்டோம் அப்போ ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து மைனஸ் எம் யூனு வந்துருக்கு ஓகேங்களா சரி ஒய் டேரக்ஷன் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டேரக்ஷனில் பாடி மூவ் ஆகலாம் இங்கே பாருங்கள் தெர் இஸ் நோ ஒய் டேரக்ஷன் மோஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் மோஷன் இருக்குது ஒய் டேரக்ஷனில் மோஷன் கிடையாது அதனால் இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் டேரக்ஷன் இன் கேஸ் ஒன்ல ஜீரோ ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் டேரக்ஷன் இன் கேஸ் ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து ஜீரோ இப்போ இம்பல்ஸ் என்னென்னா இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தரப்பா அப்போ வந்து இம்பல்ஸ் இன் தி ஒய் டேரக்ஷன் என்ன வந்துருக்குனா ஃபஸ்ட் கேஸில் வந்து ஃபைனல் மொமெண்டம் இன் ஒய் டேரக்ஷன் மைனஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம் இன் இனிஷியல் மொமெண்டம் இன் ஒய் டேரக்ஷன் போட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஜீரோ வரதுனால இம்பல்ஸ் எலாங் ஒய் டேரக்ஷன் வந்து ஜீரோ ஆனால் இம்பல்ஸ் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இருக்குது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்ஸ் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் அப்போ ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் போடுங்க அப்போ ஃபைனல் மொமெண்ட் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் மைனஸ் எம் யூன் வந்திருக்கு இனிஷியல் மொமெண்ட் வந்து எம் யூன் வந்திருக்கு அப்போ என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் டூ எம் யூ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் கேஸில் இம்பல்ஸ் வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது அதாவது சேஞ்ச் இன் மொமெண்ட் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது அது மைனஸ் டூ எம் யூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த செகண்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனிஷியல் மொமெண்ட்டை வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இது எம் யூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபைனல் மொமெண்ட்டும் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இது எம் யூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த மொமெண்ட்டம் டூ காம்பனண்டாக ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஒன்று வந்து ஒய் காம்பனண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி என்ன கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரினு வந்துருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன வந்துருக்கும் சொல்லுங்கள் எம் யூ இன்ட்டு காஸ் டிட்டா காஸ் தேர்ட்டின்னு போட்டுக்குங்க அதே மாதிரி இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ வந்துருக்கும் பாருங்கள் இந்த இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டிங்கன்னா எம் யூ சைன் டிட்டா அப்படின்னு வந்துருக்கும் சைன் தேர்ட்டின்னு வந்துருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபைனல் மொமெண்ட்டும் நம்ம ரிசால்வ் பண்ணணும்னா இப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறோம்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கோங்கப்பா எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஒய் காம்பனண்ட் இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரினால கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரின்னு இப்படி அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க சரிங்களா இப்போ இந்த மொமெண்டம் எவ்வளோ இருக்குது இந்த டேரக்ஷனில் மொமெண்டம் எம் யூன் தான் இருக்குது அப்போ எம் யூ ரிசால்வ் பண்ணோம்னா ரிசால்வ் பண்ணணும் ரிசால்வ் பண்ணோம்னா இந்த இனிஷியல் மொமெண்ட்டை பாருங்கள் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது எக்ஸ் காம்பனண்ட் மொமெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஃபைனல் மொமெண்ட் எக்ஸ் காம்பனண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபைனல் மொமெண்ட் எக்ஸ் காம்பனண்ட் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இருக்குனால மைனஸ் எம் யூ காஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஃபைனல் மொமெண்டம் ஒய் டேரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் எல்லாம் ஒய் டேரக்ஷன் வந்து அது என்ன வரும்னா மைனஸ் எம் யூ சைன் தேர்ட்டி அதே மாதிரி இனிஷியலில் நம்ம இங்கே மைனஸ் போட்டுருக்கணும் இனிஷியல் மொமெண்ட்டும் மைனஸ் போட்டுருக்கணும் அப்போ வந்து செகண்ட் கேஸில் வந்து பாருங்கள் இந்த மொமெண்டம் எல்லாம் ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம்
மூமெண்ட்டு முடியும் டைரக்ஷன் ஒய் டைரக்ஷன் பாருங்கள் ஃபைனலாக ஒய் நெகட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது இனிஷியலாகவும் நெகட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது அப்போ இம்பல்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ்னா சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபைனல் மூமெண்டம் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் மைனஸ் இனிஷியல் மூமெண்டம் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டோம்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குது ஃபைனல் மூமெண்ட் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் மைனஸ் எம்யு சைன் தேர்ட்டி பட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இனிஷியல் மூமெண்ட் எல்லாம் போட்டோம்னா அதுவும் எம்யு சைன் தேர்ட்டி தான் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே கேன் கேன்சல் ஆகிட்டு ஜீரோ வந்துடும் அப்போ இம்பல்ஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து செகண்ட் கேஸில் ஜீரோ இப்போ வாட் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் இம்பல்ஸ் இம்பார்ட்டன் டு தி வால்ஸ் பை தி வால்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கேஸ்லேயும் செகண்ட் கேஸ்லேயும் சரிங்களா தி ரேஷியோ ஆஃப் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி இம்பல்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு தி வால்ஸ் பை தி வால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் கேஸ் ஏக்கும் கேஸ் பிக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் சரி அப்போ இம்பல்ஸ் இம்பார்ட்டன் இன் கேஸ் ஏ இது வந்து கேஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இது கேஸ் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஓகே அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து இம்பல்ஸ் இம்பார்ட்டட் இன் கேஸ் ஏ டிவைட் பை இம்பல்ஸ் இம்பார்ட்டட் இன் கேஸ் பி ரெண்டு கேஸ்லேயும் எக்ஸ்ட் டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது கேஸ் ஏயில் வந்து மைனஸ் டூ எம்யூ அப்படின்னு போட்டாச்சு கேஸ் பியில் மைனஸ் டூ எம்யூ காஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதில் என்ன கேன்சல் பண்ண பாருங்க இந்த மைனஸ் டூ எம்யூ மைனஸ் டூ எம்யூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒன் பை காஸ் தேர்ட்டி இருக்குது காஸ் தேர்ட்டி அவ்வளோ சொல்லுங்கப்பா ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ இதை டூ பை ரூட் த்ரீன்னு எழுதிக்கலாமா அப்போ டூ பை ரூட் த்ரீ என்ன என்ன வரும் சொல்லுங்கள் டூ பை ரூட் த்ரீ வந்து ஆன்சர் சிம்பிளை பண்ணணும் நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் டூ கிடைக்கும் ஸோ தட் ஒன் பாயிண்ட் டூ கிடச்சிருக்கு ஓகே புரியுது உங்களுக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ ஆஃப் இம்பல்ஸ் புரிஞ்சு அடுத்து வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோ ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸட்டட் வந்து இந்த பால் பால் வந்து பால் மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் எக்ஸட் பண்ணிடும் நெகட்டிவ் அப்போ பால் வந்து வால் மேலே அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் தரல ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட் பண்ணிடும் அப்போ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை தி பை தி பால் ஆன் தி வால் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் நார்மல் டு தி வால் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மேக்னிட்டியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் மேக்னிட்டியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இம்பல்ஸ் பை டைம் டேக்கன் அதாவது சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் பை டைம் டேக்கன் இந்த டைம் ஆஃப் டைம் டேக்கன் டு சேஞ்ச் தி மூமெண்டம் வந்து இந்த கொஸ்டினில் கொடுக்கல அதனால மேக்னிட்டியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் பாருங்கள் சி ஃபிகர் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இந்த ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? So, what is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து இங்கே வந்து பாருங்கள் இதுதான் ரூப்பு ரூப்புக்கு வந்து ஒரு ரோப்பை கனெக்ட் பண்ணி ரோப்புக்கு வந்து ஒரு பிளாக்கை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளாக்கு மாஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் கிலோகிராம் அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டுங்களா சரி அப்போ மாஸ் ஆஃப் தி பிளாக் வந்து சிக்ஸ் கிலோகிராம் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ வெயிட் ஆஃப் தி பிளாக் எவ்வளோ வரும்னா எம் இன்ட்டு ஜின்னு வரும் அப்போ பிளாக் மாஸ் வந்து சிக்ஸ் கிலோகிராம் எடுத்துக்கலாமா அப்போ எம் வந்து சிக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு ஜி வந்து இவங்க டென் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் டென்னு போட்டுட்டோம்னா அப்போ வெயிட் வந்து எவ்வளோன்னா சிக்ஸ்டி நியூட்டன் வெயிட் ஆக்ட் ஆகுது வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது அதுதான் இங்கே வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி நியூட்டன் வெயிட் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஓகே அதாவது இப்போ வந்து இங்கே ரோப் இருந்திருக்கு இங்கே இந்த ரோப்லேருந்து இந்த இது க இந்த வெயிட்டை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு ஆர்ஜினல் ஃபோர்ஸ் இப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரோப் இப்படி வந்துருக்கும் இங்கே வந்து வெயிட் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வெயிட் இப்படி இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து இங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த வந்து இந்த ரோப் மேக்ஸ் ஆங்கிள் வித் வெர்டிக்கல் டீட்டா இங்கே எடுத்துட்டோம்னா அதே ஆங்கிள் தான் இங்கே வித் வெர்டிக்கல் டீட்டா அப்படின்னு கிடச்சிருக்கோம்பா இந்த ஆங்கிள் டீட்டான்னு புரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃபோர்ஸை வந்து இந்த இங்கே ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருக்கும் இங்கே டென்ஷன்
ஓகேங்களா இந்த எஃப் தான் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் எலாங் ஒய் டேரக்ஷன் நெட் ஃபோர்ஸ் எலாங் ஒய் டேரக்ஷன் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா அப்போ ஒய் டேரக்ஷன் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் இங்கே வெயிட் இப்படி ஆக்ட் ஆகுதா இந்த டபிள்யூ இந்த வெயிட்டும் இந்த டி ஒன் காஸ்டிட்டாகவும் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து டி ஒன் காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்கு மைனஸ் டபிள்யூ வெயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டோம்னா அப்போ டி ஒன் காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ உங்களுக்கு ஜென்ரலாக புக்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இங்கே டி ஒன் காஸ் டீட்டான் அப்படி போட்டுட்டு இந்த பக்கம் டி டூ இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த வெயிட் இருக்கு இல்லையா இந்த வெயிட் எடுத்தோம்னா இந்த வெயிட் மேலே இங்கே டீ டூ இருக்கும் இங்கே கீழே டபிள்யூ இருக்கிறதுனால இந்த இந்த பிளாக்கும் ஈக்குவல் பிரியமில் இருக்கிறதுனால இந்த டி டூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ வரும் அதனால டி டூ பிளேஸில் அப்படியே டபிள்யூன்னு போட்டுட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கங்க இந்த ஈக்குவேஷன் டூன்னு எடுத்துக்கங்க இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலன்னா ஒன் டிவைட் பை டூன்னு போடலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன் டிவைட் பை டூ கொடுங்க அப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் டிவைட் பை டூன்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா அப்போ என்ன கிடைக்குன்னு சொல்லுங்கள் டி ஒன் சைன் டி டா டிவைட் பை டி ஒன் காஸ்டா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எஃப் பை டபிள்யூ அப்போ டி ஒன் டி ஒன் கேன்சல் இந்த சைன் டிடா பை காஸ்டா என்ன பார்த்துருக்கோம் டேன் டிடா டேன் டிடா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை டபிள்யூ இப்போ எஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து எஃப் வந்து ஃபிஃப்டி டபுள்யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் சிக்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வெயிட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் போட்டுட்டிங்கன்னா டேன் டிடா இஸ் ஈக்குவல் என்ன போகிறது ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ தட் டேன் டிடா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டிடா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டேன் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் நியர்லி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி வரும் நியர்லி ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர்னு எடுத்துக்கலாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படாமல் கொஞ்சம் ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இந்த டென்ஷன் இந்த டி ஒன் இருக்குது இந்த டேரக்ஷன் அப்படியே இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுங்க இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தால் இந்த ஆங்கிள் வந்து டி டான்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஆங்கிள் டி டான் எடுத்துருந்தால் இந்த டீட்டா சைடில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த வெயிட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது டீட்டாக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கு எஃப் அப்படியே டே டேன் டீட்டாக்கு என்ன பண்ணணும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்படியே நம்ம போட்டுருந்தோம்னா அப்போது டேன் டிடாக்கு எஃப் பை டபிள்யூ வந்துடும் அப்போது எஃப் வந்து ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டபிள்யூ வந்து சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்குறதுனால அப்படியே டேன் டிடா ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டின் ஈஸியாக கிடச்சிருக்கும் இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு ஆ